जनहित शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भैया देशमुख यांच्या विरोधामध्ये पंढरपूर शहर पोलीस ठाण्यात बहात्तर लाखांची खंडणी मागितल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय दुष्काळी सोलापूर जिल्ह्यात पुरेसा पाऊस पडणे ही मुश्किल मात्र होम हवन करून पैशाचा पाऊस पाडतो म्हणून लाखोचा गंडा घालण्याची घटना पंढरपूर मध्ये घडली कशा प्रकारे पडणार होता पैशाचा पाऊस स्वतःला शहाणी समजणाऱ्यांना कशा प्रकारे घातला गंडा शिक्षक दाम्पत्याने कशा प्रकारे केली लोकांची फसवणूक पैशाचा पाऊस पाडण्यासाठी केला हवन या पैशाच्या व्यवहारात जनहित शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष प्रभाकर भैया देशमुख यांच्या विरोधात बहात्तर लाखाची खंडणी मागितल्याचा गुन्हा पंढरपूर पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल झालाय हा गुन्हा कसा दाखल झाला पाहुयात दोन हजार बारा ते चौदा दरम्यान घडलेली एक घटना आहे ज्यामध्ये भैया देशमुखांच्या कार्यकर्त्यांपैकी अनिल झुंजार आणि सचिन कारंडे म्हणून जे आहेत तर त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे की त्यांच्याबरोबर एक अशा प्रकारची फसवणूक घडली होती की ज्यामध्ये प पैशाचा पाऊस पाडून देईल किंवा अशी एक विधी करेल की ज्यातून आपण कोट्यवधी रुपये कमवू तर अशा प्रकारची एक घटना घडलेली आणि त्याच्यातून फसवणुकून जवळपास चोवीस लाख रुपये त्यांचे उकळण्यात आले होते स्वतःला शहाणे समजणाऱ्या अतिशहाण्यांना कशा प्रकारे घातला गंडा अल्फा बिटा गॅमा किरणातून निघणार होते कोट्यावधी रुपये कशा प्रकारे या शहाण्यांना वेळात काढलं हे ऐकूया त्यांच्याच तोंडून करम कोळी यांनी दोन हजार नऊ दहा साली मला तीन नो ट्रेक करून दिल्या आणि पाच एकर जमीन तुला बोरामणी विमानतळा जो खरेदी करून देतो त्याचे प्लॉटिंग आपण करू प्लॉटिंग मधून तुला दुप्पट चौपट नफा कमवून देतो आणि तुला त्या आलेल्या पैशातून आणखी जमीन घेऊन देतो तुला भरपूर श्रीमंत करतो असे माझ्याकडून त्याने दोन लाख रुपये घेऊन मला जमीन नोटरी करून दिली त्यानंतर हळूहळू जमिनीचे पैसे माझ्याकडून तो घेत गेला दोन हजार बारा त्यानंतर त्याची बोलणं बदललं आर पी हा नवीन विषय त्यानं माझ्यासमोर काढला तुझे जमिनीला दिलेले पैसे मी आर पीत गुंतवतो आणि एक लाखाला एक कोट रुपये देतो असे सांगून तुझे जमिनीचे सर्व पैसे मी आर पीत गुंतवतो एक वस्तू आम्ही बांगलादेशामधून आणलेली आहे आणि त्या वस्तूची किंमत चाळीस हजार कोटी रुपये आहे त्या वस्तूमधून अल्पा बिटा गॅमा किरण बाहेर पडतात आणि ती वस्तू समृद्ध युरेनियम असून तिची किंमत चाळीस हजार कोटी रुपये आहे ती आम्ही भारत सरकारला विकणार आहे आणि त्यातून आलेल्या प्रचंड नफ्यातून तुम्हाला आम्ही भरपूर पैसा देणार आहे त्यामुळं तुम निश्चिंत राहा या पद्धतीने त्यानं माझ्याकडून दहा लाख चाळीस हजार रुपये वारंवार दोन हजार पंधरा पर्यंत घेतले पैशाचा पाऊस पाडलेली ही बातमी समजल्यानंतर मलाही फसवलेलं आहे माझ्या लक्षात आलं मी त्यांना फोन केला असता आर पीची फाईल त्यांनी अरुण जेटलीच्या टेबलावर आहे आणि अमित शहा मार्फत ती फाईल मंजूर होणार आहे ती फाईल मंजूर होण्यासाठी चाळीस हजार कोटीच्या बावीस टक्के रक्कम केंद्र सरकारातल्या अधिकारी अमित शहा अरुण जेटली यांना मी देणार आहे आणि आपली फाईल लवकरच मंजूर होणार आहे आणि ते पैसे मी तुम्हाला देऊन टाकणार आहे आर पी म्हणजे राईस पुलिंग म्हणून त्यानं आम्हाला सांगितलं होतं राईस पुलिंग जे ते समृद्ध युरेनियम आहे आणि त्याची किंमत भरपूर असते ते युरेनियम आम्ही भारत सरकारला विकणार आहे आणि त्याचा वापर अनुबॉम्ब तयार करण्यासाठी केला जातो आणि त्याची फार मोठी किंमत आहे आणि ती किम वस्तू चाळीस हजार कोटीची विकल्यानंतर मी तुम्हाला किती पैसा देईन हे तुम्हाला सांगत सांग पंढरपूर शहरामध्ये फसवणूक करण्याच्या घटना वारंवार घडत असल्याचं दिसतंय अशीच एक घटना घडली आहे फसवणुकीचा गुन्हा होम हवन पैशांचा पाऊस आणि बहात्तर लाखांची खंडणी नेमकी घटना काय हे पाहुयात दुष्काळी सोलापूर जिल्ह्यात पुरेसा पाऊस पडणे मुश्किल मात्र होम हवन करून पैशांचा पाऊस पाडतो म्हणून स्वतःला उच्चभ्रू म्हणून घेणाऱ्या महाशयांना लाखोंचा गंडा घालण्याची घटना घडली आहे या गंडा घालणाऱ्या तुकाराम कोळी यांच्या विरोधात पंढरपूर तालुका पोलीस ठाण्यात अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याच्या आधारे फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला याच पैशाच्या संदर्भात भैया देशमुख मध्यस्थी करण्यासाठी पंढरपूरमध्ये आले आणि या कार्यकर्त्यांना न्याय मिळावा आरोपी तुकाराम कोळींच्या पत्नी विजया कोळींवर अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हा दाखल करावा यासाठी पत्रकार परिषद घेतली 
याच पैशांच्या मामल्यात तुकाराम कोळी यांच्या पत्नीने भैया देशमुख यांच्यावर बहात्तर लाखांची खंडणी मागितल्याचा आरोप करीत पहाटे गुन्हा दाखल केला आणि तात्काळ कर्तव्य दक्ष अधिकाऱ्यांनी प्रभाकर देशमुखसह तिघांना अटक केली भैया देशमुखवर गुन्हा दाखल होण्याअगोदर सचिन कारंडे यांनी विजया कोळीवर अघोरी परंपरा अंधश्रद्धा अत्याचार विरोधी कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता दोन हजार बारा ते चौदा दरम्यान घडलेली एक घटना आहे ज्यामध्ये भैया देशमुखांच्या कार्यकर्त्यांपैकी अनिल झुंजार आणि सचिन कारंडे म्हणून जे आहेत तर त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे की त्यांच्याबरोबर एक अशा प्रकारची फसवणूक घडली होती की ज्यामध्ये प पैशाचा पाऊस पाडून देईल किंवा अशी एक विधी करेल की ज्यातून आपण कोट्यवधी रुपये कमवू तर अशा प्रकारची एक घटना घडलेली आणि त्याच्यातून फसवणुकून जवळपास चोवीस लाख रुपये त्यांचे उकळण्यात आले होते तर त्याच्या संदर्भामध्ये ते प्रयत्न करत होते की एक गुन्हा दाखल झाला पाहिजे तुकाराम कोळी या व्यक्तीवरती पण तत्पूर्वी इतर एका केसमध्ये चारशे वीसचा गुन्हा तुकाराम कोळी या व्यक्तीवरती दाखल झाला पुढे अशी घटना घडली की पंचवीस दोन दोन हजार अठरा रोजी रात्री पावणे दहाच्या सुमारास फिर्यादीच्या म्हणण्यानुसार यामध्ये फिर्यादी ही तुकाराम कोळीची बायको आहे विजया कोळी आणि त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे हे सगळं प्रकरण मिटवण्यासाठी भैया देशमुख आणि त्यांच्यासोबत एक अज्ञात व्यक्ती हे अनिल झुंजार आणि सचिन कारंडे या दोघांच्या या कामासाठी त्यांच्याजवळ आले आणि त्यांनी त्या चर्चेमधून त्यांच्यावरती प्रेशर टाकण्याचा प्रयत्न केला दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला आणि एक प्रकारची खंडणी वसूल करण्याचा प्रयत्न केला की ज्यातून त्यांनी जवळपास बहात्तर लाख रुपयांची डिमांड केली या दोन्ही गुन्ह्यांमध्ये हा जो गुन्हा दाखल झाला याचबरोबर तो पैशाचा पाऊस आणि तो फसवणुकीचा जो गुन्हा होता तोही गुन्हा या सचिन कारंडे यांनी तुकाराम कोळी त्यांची बायको विजया कोळी त्याचबरोबर यातील इतर आरोपी सरजेराव महाराज मदन महाराज त्यांचा शिष्य वेद पाठक आणि एक अज्ञात व्यक्ती यांच्या अगेन्स्ट यांच्यावरती सुद्धा एक गुन्हा दाखल करण्यात आला त्याच्यामध्ये अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याचे तिसरं कलम आणि त्याचं उपकलम दुसरं त्याचबरोबर चारशे वीस तसंच चौतीस या कलमांखाली तो गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे तर तुकाराम कोळी यांच्या बायकोच्या म्हणण्याप्रमाणे की या गुन्ह्यांमधून आपल्याला मोकळं करून देण्यासाठी किंवा हा विषय मिटवण्यासाठी ते बहात्तर लाख रुपये आपण त्या दोघांना परत करून द्यावे यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रेशराईज करून खंडणीची मागणी करण्यात आली पंढरीतील विजया कोळी आणि त्यांचे पती तुकाराम कोळी हे दोघे व्यवसाय आणि शिक्षक तुकाराम कोळी यांनी सचिन कारंडे आणि अनिल झुंजार यांना पैशाचा पाऊस पाडून मालामाल करतो असे अमिष दाखवून चोवीस लाख रुपये घेतले पैशांचा पाऊस पाडण्यासाठी तुकाराम कोळी आणि सर्जेराव महाराज मदन महाराज लक्ष्मण वेद पाठक आणि एक अनोळखी इसम यांच्या मदतीने होम हवन केले होम हवनानंतर कारंडे आणि झुंजार यांनी दिलेली चोवीस लाखांची रक्कम विधी केलेल्या बंद कोळीत ठेवण्यात आली आठ दिवसानंतर अघोरी विधीच्या माध्यमातून चोवीस लाखांचे कोट्यवधी रुपये होतील खोलीवर नोटा निघतील असे सांगितले मात्र खोली आठ दिवसानंतर उघडल्यावर कारंडे आणि झुंजार यांच्या पायाखालची जमीन सरकली पैशाचा पाऊस पाडतो या नावाखाली चाळीस ते बेचाळीस लाख रुपये घेऊन त्यांनी पैशाचा पाऊस पाडतो म्हणून बोगस एक विधी केला आणि त्या विधीमध्ये नंतर कोट्यवधी रुपयाचा पाऊस पडला म्हणून सांगितलं आणि त्या नोटा पुन्हा दोन दिवसात तुम्हाला देतो आणि त्याच्यानंतर दोन दिवसाने त्या नोटा पूर्ण चालल्या महाराजांचा विधी भंग पावलाय असे एक वेगळ्या पद्धतीचा बनाव करून त्यांनी या सचिन कारंडे आणि अनिल झुंजारचे अक्षरशः प्रपंच उद्वास केले खोलीवर नोटा तर दूरच पण विधीच्या वेळी ठेवण्यात आलेले चोवीस लाखही गायब आपली फसवणूक झाल्याचं लक्षात येताच कारंडे आणि झुंजार यांनी तुकाराम कोळी यांच्या विरोधात पोलीस ठाण्यात फसवणुकीची तक्रार दिली फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आपल्या कार्यकर्त्यांच्या झालेल्या फसवणूक प्रकरणात भैया देशमुख यांनी लक्ष घालून पोलिसांनी याबाबत अधिक लक्ष घालावे अशी मागणी कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आली या अनुषंगाने एक पत्रकार परिषद घेऊन पोलीस या प्रकरणाचा तपास नीट करत नाहीत पोलिसांनी योग्य दिशेने तपास करावा अन्यथा मंत्रालयासमोर पाच कार्यकर्ते आत्मदहन करतील असा इशारा भैया देशमुख यांनी पोलिसांना दिलेला होता गेले सात आठ महिने झालं सचिन कारंडे आणि झुंजार यांचा तालुका पोलिटिशनला एक अर्ज आहे की बोंदुबळीचा गुन्हा नोंद करा 
पैशाच्या पावसाचा गुन्हा नोंद करा जादू टोण्याचा गुन्हा नोंद करा गेली सात आठ महिने झाले हे दोन आमच्या शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते तालुका पोलिटिशनला खराडे साहेब यांच्याकडे हेलपाटे मारून मारून वैतागले शेवटी आत्महत्येची त्यांच्यावर वेळ आली आणि भैयासाहेब देशमुखांना हे सांगितलं आणि भैया देशमुखांनी पत्रकार परिषद घेऊन खराडे साहेबांना निवेदन देऊन की जर तुम्ही बोंदुगिरीचा आणि पैशाच्या पावसाचा गुन्हा नोंद नाही केला तर माझ्या संघटनेचे पाच कार्यकर्ते मुंबईला जाऊन विधान भवनासमोर आत्मदहन करणार आणि खराडे साहेब निलंबित झाल्याशिवाय हे आंदोलन माघार घेणार नाही ज्यावेळेस निवेदन दिलं त्यावेळेस खराडे साहेबांनी जाणून बुजून कट रचून बायासाहेब देशमुखांवरती आत्तापर्यंत वारंवार शेतकऱ्यांच्या सामाजिक संघटनेसाठी न्याय सा सामाजिक क्षेत्रासाठी न्याय देणारे म्हणून बायासाहेब देशमुख प्रसिद्ध आहेत आणि त्यांचा कुठेतरी मानहानी करावी म्हणून खराडे साहेबांनी आपलं निलंबन कटिबद्ध आहे ही भूमिका मनाशी बाळगून त्यांनी बायासाहेब देशमुखांवरती खोटा गुन्हा नोंद करण्यास प्रवृत्त केलेला आहे या प्रकरणात देशमुख यांनी पोलिसांनी भ्रष्टाचार केल्याचा गंभीर आरोप केला असून प्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी केली होती ही पत्रकार परिषद झाल्यानंतर भैया देशमुख यांच्यासह सचिन कारंडे आणि अनिल झुंजार यांच्यावर विजया कोळी यांनी खंडणीचा गुन्हा पंढरपूर शहर पोलिसात दाखल केला या गुन्ह्याअंतर्गत भैया देशमुख सचिन कारंडे आणि अनिल झुंजार यांना पोलिसांनी तात्काळ अटक केली परस्पर विरोधी या तक्रारीमुळे प्रभाकर उर्फ भैया देशमुख यांच्यावर करण्यात आलेला खंडणी मागण्याच्या आरोपात किती तथ्य आहे हे आता तपासांती समोर येईल तपास अधिकारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक श्याम बोवा यांनी आरोपींना न्यायाधीश यांच्यासमोर हजर केले असता न्यायालयाने एक दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावली फक्त खंडणी मागितल्याचा आरोप असल्याने कोणताही मुद्देमाल हस्तगत करण्याचा नसल्याने एक दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावली 